Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador vai acompanhando imagens do nosso Maturik, do nosso Raul Maxuyama, que se dirige para o bairro de Olaria a fim de acompanhar mais uma ocorrência em nosso município. Raul Maxuyama. Afirmativo, Marconi, mais uma situação que envolve o veículo moto, mais uma situação que envolve uma motociclista mulher. Nós, infelizmente, tivemos um óbito de uma jovem há dias atrás, no centro da cidade, em uma importante avenida de nossa cidade. E agora a viatura do Corpo de Bombeiros mais uma vez é solicitada por um acidente envolvendo né, o veículo moto e uma jovem motociclista. Nós da Nova TV sabemos e acompanhamos né, em diferentes momentos motociclistas, homens e mulheres guiando em nosso município. E a questão dos acidentes com moto estão se tornando bastante frequentes e até em pontos diferentes da cidade, né Marconi? Não aqueles que eram comuns, infelizmente, como é o caso da Avenida Governador Roberto Silveira, o próprio centro da cidade e o bairro de Olaria. Telespectador já tem imagens do local, Raul Maxiano. Afirmativo, Marconi, estamos num pátio de um posto de gasolina aqui do bairro de Olaria, onde uma jovem está caída e está sendo atendida pelos profissionais do 6 GBM. São dois equipamentos e a UTI imóvel, a ambulância, e a situação envolve né, essa motociclista e um veículo de passeio, um Fusca, que já não mais está no local porque foi dispensado pela jovem. Aparentemente o motorista do Fusca errou em sua manobra e acabou atingindo de raspão a perna dessa motociclista. Nesse momento está sendo atendida pela equipe médica do 6 de BM. Raul Bacuciama, aparecida do bairro do Cônigo, faz a seguinte pergunta. No acidente no centro da cidade na Avenida Conte Bittencourt, se é verdade que o casaco da jovem que morreu nesse acidente atropelada pela carreta agarrou no veículo da caminhonete o que provocou o acidente. Aparentemente sim, houve esse problema né, da jaqueta estar aberta e com a pressão do vento ela acabou se prendendo a parte dessa caminhonete em relação àquele acidente. O que também nos deixa preocupados né, em relação ao, a acidente como o que acontece aqui em Olaria. Felizmente a jovem sofreu o toque do veículo Fusca, machucou apenas a perna, mas se fosse um horário de muito movimento ela poderia também ser sido atingida por um outro veículo. Né? Então devemos ter sempre atenção o nosso ir e vir, não só motociclistas, mas motoristas de veículos também. Agora, telespectador, tem imagens do nosso Motolink, do nosso Raul Maxuyama, acompanhando o deslocamento da ambulância para o Hospital Raul Sertã. Agora sim, já temos imagens da entrada do Hospital Raul Sertã. Primativo Marconi, a jovem está lúcida, reclama de dor em uma de suas pernas, foi atendida pela equipe do 6 GBM, pelas duas equipes, tanto de salvamento como também a unidade médica, a UTI móvel, e agora está sendo entregue aqui aos profissionais da área do Hospital Raul Sertã. Um dado interessante é que o número de acidentes envolvendo motociclistas tem aumentado bastante no município de Nova Friburgo, Marconi, e isso preocupa não só as autoridades, mas também aos pais dessas pessoas envolvidas, porque são muito jovens, né? que estão conduzindo moto dentro de Nova Friburgo. Telespectador, então acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. E o nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.